渡辺ですよろしくお願いいたしますえっと私の話題は先ほど紹介ありましたように魚類についての放射性シウムの蓄積とまあいかにして除いて食品に使えるかという話をしたいと思います。えっとまあ最初にあのその魚類においてその放射性シウムがあのどこに蓄積されるかと。いうあのことを、えー、調べましたので、えー、それについて紹介したいというふうに思っております。で、えー、ちょっと見にくいんですけども、えー、あの魚のはあの畜産物と違って、えー、個体サイズがあの小さいですので、えー、まあ一個体一個体でで、えー、まああのそ。蓄積部位を正確に調べるのはなかなか難しいのでこのようにあのイメージングプレートっていうので何回も今日出てきてますけどもそれで大まかな分布を調べるというやり方をとっております。で、えー、これはあの前回の時も報告しましたけれども、えーまあ、今回使ったのは比較的あの、えっと、汚染の,すあの、まあ、蓄積量の高いニベこれはあの、えー、とかまぼこなどの今日お話し,しますけどもかまぼこなどに使う原料の魚として有名です。で、えー、福島沖で取れたこの400ベクレルぐらいの,きその、えー、筋肉に蓄積しているものを使っております。で、えーまあ、この白いあのというかブルーのーこう字で書いてあるのがニベ。でこちらは茨城県でからあの教師していただきました、えーまあ、非常に、まあ、あ,あまりその汚染されてないエゾイソアイナメ通称はドンコと言ってますけども、えーまあ、しか比較的深海の深い海に住んでいる魚です。で、えー、このニベとそれからエゾイソアイナメの各組織を取り出しましてこれ1個体からです。でイメージングプレートにかけたというようなその結果の図になります。で、まあ、こういう濃く出ているところが、まあ、あのセシウムが蓄積されているというところなんですけれどもここにありますようにこれ,かんこれは筋肉ですねあの先ほど畜産物で畜肉でもですね筋肉に非常にたくさんあのセシウムが蓄積されるという紹介がありましたけれども魚も全く同じで。こういうふうにあの非常に濃く染まります。で、えー、この場合は、えー、この魚の場合は肝臓ですね。こういうところ。それからこれは骨がありますけれども、骨は、えー、筋肉をですね、結構あのこう分けるときでも筋肉がいっぱいついてますので、どうしてもこのこれは多分筋肉の影響だというふうに考えられます。で、この背びれもですね、このえっとこの根元の方はこれもやっぱり筋肉についてますので、多分筋肉がえー、ここにですねくっついてるから出たんだろうというふうに考えております。で、えー、こちらは非常に弱い放射活性を持っている魚ですけども、えー、それにもかかわらずですねここに肉なんですけどもちょっと見にくいかもしれませんけども、えー、こういうふうに出てます。で、えー、これはあの、えっと、これもやはりですねあの白口っていってかまぼこの非常にいい材料なんですけども。えー、白口この場合も、まあ、弱い放射活性しか持ってない55ベクレルそれからこの対象として東シナ海で取れたですね白口を同じようにこう各組織に分けてやったんですけども、えー、まあこの対象の方でもですね、えー、レファレンスの方でもこういうふうに筋肉が、えー、非常に濃く出てます。むしろこの55ベクレルを蓄積しているものによりもむしろこう高く出ているというこういうような結果で出てますけれどもこれはあのえっとたあのよくあの言われていることですけれども天然の自然界においてもですね放射性えっとカリウムっていうあのカリウムが出ておりますので一番最初の方で紹介あったと思いますけれども約1万分の1ぐらいのですねカリウムの濃度は筋肉に非常にたくさん蓄積されてますけどもそれの1万分の1ぐらいが放射性の,セシウムあのカリウムですので、えー、多分それの影響がこういうふうに出てるんだろうというふうに思っております
。で、えー、まあ、細かい、この、放射性カリウムの影響についてと、それからセシウムのですね、比較については、えー、今回時間がありませんので、えー将来あの時間があればまたあの議論したいと思っています。で、えー、とにかくこういうふうにあの魚でもですね、えっと、筋肉に放射性セシウムがあの蓄積されますのでこれをうまく除いてですね何か加工にできれば、えー、汚染された魚でも私たちが利用できるということですので、えーまあ、そ,そういうあのことを少し利用的な面からちょっと考えてみているわけです。でえー、実はあの、えっと、放射性セシウム筋肉からです、ね、非常によく抜けるということが、えー、分,かり分かっております。で、えっと、おその水産物の利用加工の一つとして、えっと、練り製品のです、ねえーまあ、製造方法があるわけですけれどもここに水さらしっていう工程がです、ね、一つ入ってきます。でえー、こういういい、ね、加工方法でやればこういう汚染された魚でもこの水さらしの効果によって放射性セシウムがこう除去できてでこういうふうな製品として私たちが利用できるんではないかということでこれ今の実験をやっているわけです。でこれは前回あのお話したあの、えっと、の結果の繰り返しになりますけれども、えーこういうあのいわきでいわき置きで取れた、えー、先ほどのおニベですけども、えー、まあ放射活性ですねこんな放射活性を持ってます五百結構強い、えー、値を持ってますけども、えー、このおサンプルからですねいくつか五個体から五個体を使って、えー、肉を再肉しまして<笑>その、えー、トータルのおまあキログラムあたりの放射活性がこのようなレベルのものを前回報告しましまたでどういうことをやったかっていいますと,、えっと筋肉からですね魚から筋肉だけを取ったものを落とし身と言っていますでこれのかまぼこの製造ではこれをですね水さらしをして水溶性のタンパク質とかいろんなものを除くわけですけどもその水さらしの回数をまあ3回やるということでやっております。でやり方としては、えっと、水さらし水この場合は実験的にやってますので 0.1% の食塩水を使ってますで筋肉に対して3倍量を加えて一つの核分では、えっと、機械的にですね筋肉をかなり細かくしてやった場合それから、えー、まああの、えっと、薬さじっていっても、まあ、箸でもいいんですけどもある程度包丁で、えー、細かく切ってその後にあのこう水さらし水を加えて、えー、まあ攪拌するという二つのやり方で、えー、やってみた結果がこんな結果が出たわけです。で、えー、これはホモジ一回ホモジナイズって言ってまあ機械的にですね非常にあの細かくやった場合一回で二回目からはあの薬さじを使ってですねただ手で攪拌するだけなんですけどもその場合と最初えっとホモジナイズを全然やらなかった場合の結果です。で一番右を見ていただければいいんですけども、えーまあ、当初こういう放射活性があるサンプルを使ったわけですけども、えー、ホモジナイズした場合には約3分の1ということになります。で筋肉1に対して3水を3加えてますので、えー、期待される効果としてはですね約 30% の,あの単純にそのセ,セシウムがですね筋肉の中にあって何もくっついてなくてただあの、まあ、あのイオン化している状態であれば、えー、期待される効果は約 30% になるわけです。でまさにですねそのような値がこういうふうに出てきてます。だからあの筋肉に入っているセシウムは多分ですねあのいろんな物質とくっついてるんではなくてやっぱりイオン化しているということがこれでわかります。でさらにですねもう一回やるとこれもやっぱり3分の1ぐらいに減ってきます。これもそうなんですねで結局このよく非常によくあのなこう、えっと、細胞を破砕,し破砕してっていうか細胞を壊したものについては、えーまあ、多分セシウムがフリーですので3分の1あ本当は 4,、えっと、4分の1なんですけどもそういう割合でこういうふうにきれいにですね減ってきます。でところがこのホモジナイズしない場合はですね1回目はあの3分の1程度減るんですけどもその後ですね
、えっと、減っていかないというようなですね非常にまああの大きな差が出てきたこれは前回報告いたしましたで今回ですねもう少しあの条件をえあのいろいろ調べてみようっていうのでやっております今,、えっとえー、今回はですね2部これはまたさっきと同じサンプルで使っているわけですけれども、えー、ももちろん答えが違いますでそれからマダラについてもですね、えー、これを使っていますでどういうことをやったかと言いますと、えー、筋肉ですね水さらし水実際は 0.1% の NHC で使っていますけれどもそれをえー、量をですね増やしてみました3倍4倍これ筋肉のですね3倍4倍5倍9倍とこういうものについて、えー、これはホモジナイズかけてませんただあの包丁で細かくしてそれで、まあ、攪拌したっていうだけですけども、えー、実際のこのどのぐらいその残存しているかっていうとほとんどですね変わりません 30% から 40% っていうことでこういう中あのこれはホモジナイズしたら変わる可能性が高いんですけどもとにかくこうあのホモジナイズかけないと,、えー、とちょっと先ほど言ったちょっと理論とは合わないんですけども9倍の水を使っても同じぐらいしか抜けなかったということになります。でこれはですね次にあの先ほどは今まではニベを使ってたんですけどもマダラについてはこれについては水さらしの回数の影響を見てみました。でここにこれ1回だけ2回繰り返した3回繰り返したということで、えー、まあここを見てあの、まあ、残存率で最終的なこの平均値を見ていただきたいと思うんですけども、えー、やはりその1回よりは2回3回の方が効果があるということです。もちろんこれは多分最初にですねあの細胞細かくできるだけ機械的に細かくその破砕すればこれはもっと下がると思うんですけども、まあ、一応そういう回数の効果はこういうふうに出るとまだらでも出るというような結果が出ました。で、えー、今回は、えっと、これいう、まあ、データしかないんですけども、えーまあ、今後さらにあの、えー、条件検討っていうのが必要だというふうに思っています。それからあのかまぼこ以外に加工品があるんですけどもえーまあ、例えば干物とかっていうのはありますけども、えーまあ、細胞をですねかなり破壊しないと効果的に抜けないっていうことがありますので、えーまあ、やっぱりかまぼこのような使い方がいいんじゃないかと思いますけど一応、まあ、こういうものもどういう挙動を示すのかも調べてみたいというふうに思っています。でもう一つはですねあの淡水魚の汚染がかなり問題になってますけどもあの、えっと、淡水と海水ではやっぱりカリウムのあそのなってますが海水中にはカリウムが非常にたくさん入ってまして絶えずですね、えー、っと魚の中のカリウムと平行状態でですね動いてるんですね。であの淡水の方はですね一度カリウムを取り込むと、えーまあ、そのカリウムがずっと蓄積していくということでセシウムも多分同じなんですね。でそういうものについて少しやっぱり検討していかないといけないかなというふうに考えております。えっととこの研究においては、えっと、この、えっと、私たちの研究室の、えー、以外に福島県の水産試験場とそれから、えー放,射えっと、放射性、えー、同意元素施設の先生のご協力を得ました。以上でございます。ありがとうございました。